வணக்கம் நேர்களே இன்னைக்கு ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் கொஸ்டின் ஆன்சர் பண்ணுறேன் ரெண்டு மூணு பேரண்ட்ஸ் இதே மாதிரி சிமிலர் ப்ராப்ளம்ஸ் அனுப்பிச்சிருக்கீங்க அதனால் இதை வந்து டுகெதர் ஆன்சர் பண்ணுறேன் அதாவது குழந்த வந்து மத்தியானம் தூங்கி எந்திரிக்கும் போது ரொம்ப முரட்டுத்தனமாக எந்திரிக்கிறா அந்த டைமில் வந்து அவள் பிடிக்கக்கூடிய பிடிவாதத்தை வந்து உங்களால் ஹேண்டில் பண்ண முடியலை அப்படின்றத அனுப்பிச்சிருக்கீங்க இதில் இன்னொன்று ஆட் பண்ணியிருக்கிறது என்ன அப்படின்னா அவங்க அப்பா நான் ரெண்டு பேருமே கூட இதில் வந்து ரொம்ப கோவக்காரங்க அதனால் எங்கனால அவளுக்கு வந்து இந்த பிடிவாதம் வந்திருக்கா அப்படின்ற மாதிரிலாம் கேட்டிருக்கீங்க பட் சிம்பிளாக நீங்கள் புரிஞ்சுக்கோங்கம்மா ஹியூமன் பாடி அப்படின்னும் போது அதுக்கு வந்து ஆஃப்டர்நூன் ஸ்லீப் யூஸ்வலாக தேவையில்லை ரொம்ப சின்ன குழந்தைங்களுக்கு வேணால் டே டைம் ஸ்லீப் தேவை இருக்கலாமே வழியே ஒரு ஃபோர் இயர்ஸுக்கு மேலே பார்த்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக பகலில் வந்து தூங்கணும் அப்படின்ற ஹேபிட் யாருக்குமே கிடையாது தேவை கிடையாது நம்மளாக அதை வந்து ஆர்டிஃபிஷியலாக க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம் நைட் டைம் ஸ்லீப் தான் ஆக்சுவலாக வந்து பாடிக்கு தேவை குழந்தைங்க வந்து ஸ்லீப் எந்த ஏஜாக இருந்தாலும் நைட் டைமில் நீங்கள் ஸ்லீப் பண்ணும்போது ஸ்லீப் சைக்கிள் அப்படின்னு சொல்லி செட் ஆகும் ஒரு ஸ்லீப் சைக்கிளில் அஞ்சு ஸ்டேஜஸ் இருக்கும் அந்த ஸ்டேஜஸ் முடிஞ்சு அடுத்த சைக்கிள் போகும் ஸோ ஒரு நைட் டைமில் ஒரு கிட்டத்தட்ட எட்டு மணி நேரம் தூங்கியிருக்கீங்க அப்படின்னா அஞ்சு ஸ்லீப் சைக்கிள் வந்து யூஸ்வலாக ஒரு ஆவரேஜ் பர்சனுக்கு இருக்கும் இண்டிவிஜுவல் டிஃப்ரென்சஸ் இருக்கலாம் ஒவ்வொரு ஸ்லீப் சைக்கிள்லையுமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த ஒவ்வொரு ஸ்டேஜ்லையுமே வந்து பிரெயின் வந்து வேவ்ஸ் இருக்கும் பிரெயின் வேவ்ஸ் சொல்லுவோம் அது ஒவ்வொரு லெவல்ல இருக்கும் அந்த பிரெயின் வேவ்ஸ்க்கு தகுந்த மாதிரி நம்மளோட ஸ்லீப் வந்து டீப்பா இருக்கலாம் கனவுகள் இருக்கலாம் இந்த மாதிரி நிறைய டிஃபரன்சஸ் இருக்கும் இது ஏன் இந்த மாதிரி பிரெயின் செட் பண்ணிருக்கு அப்படின்னா பிரெயின் வந்து நைட் டைம் ஸ்லீப்ல வந்து இன்ஃபர்மேஷன் ப்ராசஸ் பண்ணும் தேவையில்லாத மன அழுத்தம் இருக்கக்கூடிய நச்சு பொருள் ஏதாவது பிரெயின்ல இருந்ததுன்னா கிளியல் செல்ஸ் மூலமா ரிமூவ் பண்ணும் அதே போல ட்ரீம்ஸ்ல வந்து ட்ரீம்ஸ்லயுமே நிறைய டைப்ஸ் இருக்கு அது எல்லாமே ப்ராசஸ் பண்ணும் ஸோ இது சயின்டிஃபிக்கா பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு நல்ல நைட் டைம் ஸ்லீப் கொடுங்க கொடுங்கன்னு நம்ம வந்து ப்ரோக்ராம்ல ஒவ்வொருத்தரையும் பேசும்போது ஏன் இது சொல்றோம் அப்படின்னா இந்த ப்ராசஸ் வந்து சரியானபடி நடந்தது அப்படின்னா பிரெயினுக்கு போதுமான அளவுக்கு ரெஸ்ட் இருக்கும் மன அழுத்தம் வந்து ரெடியூஸ்டா இருக்கும் இம்யூனிட்டி எதிர்ப்பு சத்து அதிகமாகும் சிந்தனை தெளிவாகும் அதே போல அவங்களுக்கு வந்து அமைதியா இருக்கக்கூடிய அந்த குவாலிட்டிஸ் வந்து டெவலப் பண்ணிக்க முடியும் நைட் டைம் ஸ்லீப் குறைய குறைய தான் நம்ம வந்து பகல்ல வந்து கேட்சப் ஸ்லீப் அப்படின்றது பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் கேட்சப் ஸ்லீப் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சைல்டு வந்து சைல்டோ இல்ல அடல்ட்டோ வந்து நைட்ல வந்து சரியான அளவுக்கு தூங்காதனால பகல்ல வந்து ஒரு அரை மணி நேரமோ ஒரு மணி நேரமோ தூங்கி அந்த நைட்ல வந்து கிடைக்காத ஸ்லீப் வந்து கேட்சப் பண்ணிப்பாங்க ஆனா இந்த கேட்சப் ஸ்லீப்ல வந்து இந்த ஸ்லீப் சைக்கிள் அப்படின்றது வித்தியாசமா இருக்கும் ஏன்னா பகல்ல தூங்கும் போது தினமும் நம்ம வந்து பகல்ல தூங்கி பழகிருந்தோம்னா அது வேற ஆனா நிறைய டைம்ஸ் பாத்தீங்கன்னா பகல்ல தூங்கும் போது டைமிங்ஸ் ஒரே மாதிரி இருக்காது ஒரு சில நாள் கொஞ்சம் சீக்கிரமா படுத்துருவோம் லேட்டா படுப்போம் அப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா சைல்டு வந்து தூங்க போகும் போது கூட ரொம்ப லைட் பிரெயின் வேவ்ஸ் தான் இருக்கும் டீப்பர் பிரெயின் வேவ்ஸ்க்கு போயிருக்க மாட்டாங்க ஸோ நம்ம வந்து அவசரப்பட்டு நம்ம அவங்கள எழுப்பி விடுறோம் அப்படின்னும் போது அவங்க வந்து வேற ஒரு லெவலில் பிரெயின் வேவ்ஸ் வந்து அவங்க பிரெயினில் இருந்ததுன்னா இந்த நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி பிடிவாதமோ முரட்டுத்தனமோ அவங்களுக்கு வந்து செட் ஆகலாம் ஆனால் இதே வந்து நைட் டைம் ஸ்லீப்பில் நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா சைல்டு நல்லா தூங்கிட்டு எழுப்பி விட்டுருந்தீங்கன்னா நல்லா எந்திரிக்கும் போது நல்லா தெளிவாக எந்திரிப்பாங்க ஸோ ப்ராப்ளம் வந்து சைல்டு வந்து இதில் வந்து பிஹேவியர்னால கிடையாது அவங்களுக்கு வந்து சரியான ஸ்லீப் ஹேபிட் செட் ஆகாதனால இப்படி இருக்குது ஸோ ஆஸ் அ பேரண்ட் நீங்கள் இதில் என்ன டூ அவர்ஸ் கேப் இருக்கிற மாதிரி இருக்கணும் ஸோ முடிஞ்ச வரைக்கும் ஒரு செவன் செவன் தேர்ட்டிக்கெல்லாம் வந்து நீங்கள் சாப்பாடு கொடுத்தா தான் அவங்கள ஒரு எட்டு ஒம்பது மணிக்கெல்லாம் நீங்கள் படுக்க வைக்க முடியும் அதுக்கு முன்னால் நீங்கள் வந்து அவங்களுக்கு வந்து இந்த கேட்ஜெட்ஸ் எல்லாமே கட் பண்ணிடணும் ஏன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நிறைய ஒயிட் லைட் இருக்கக்கூடியது கொடுத்தீங்கனாலும் பிரெயின் வேவ்ஸ் மாறிடும் பிரெயினில் இருக்கக்கூடிய கெமிக்கல்ஸ் வந்து மாறிடும் ஸோ இந்த ரெண்டும் மாற்றிட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணலன்னா சைல்டோட நிறைய பேசுறது கொஞ்சம் விளையாடுறது இதெல்லாம் வந்து அந்த டைமில் செய்யணும் சைல்டு வந்து மற்றபடி உங்களோட கிளைமேட் வந்து நீங்கள் இருக்கக்கூடிய இடத்துல நார்மலாக இருந்தது அப்படின்னா நைட் டைமில் வார்ம் வாட்டர் பாத்ரூமே கொடுத்துட்டு அப்புறம் சைல்டை வந்து தூங்க வைக்கலாம் நம்ம நிறைய டைம்ஸ் வந்து நைட் டைமில் தூங்க போக 
பண்ணுறதுக்குனால இருக்கிற டைம் இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்றத பேசியிருப்போம் ஸோ அதுதான் இந்த பெட் டைம் டீ ப்ரீஃபிங் அப்படின்றத நிறைய தடவை உங்களுக்கு நான் சொல்லியிருப்பேன் நைட் தூங்க போகிறதுக்கு முன்னால் சைல்டுக்கிட்ட அன்பாக பேசுங்க அவங்க வந்து ஃபுல் டே செஞ்ச விஷயங்கள் எல்லாமே பேசுங்க இதெல்லாம் வந்து அவங்கள அமைதிப்படுத்தக்கூடிய அனுபவங்கள் அதே சமயத்தில் சப்கான்ஷியஸ் மைண்டில் பாசிட்டிவான சிந்தனைகள் கொண்டு கொண்டு வரக்கூடிய பழக்க வழக்கங்கள் இதெல்லாமே செட் பண்ணிவிட்டு சைல்டு தூங்கினாங்க அப்படின்னா நைட் டைமில் அந்த ஸ்லீப் சைக்கிளில் இருக்கக்கூடிய ஸ்டேஜஸ் எல்லாமே சரியானபடி அவங்களுக்கு வந்து செட் ஆகும் இது செட் ஆகிடுச்சுனாலே அவங்களுக்கு வந்து பகலில் தூங்கணும் அப்படின்ற இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து குறைஞ்சிரும் இது குறைய ஆரம்பித்த உடனேவே பார்த்தீங்கன்னா டே டைமில் அவங்க வந்து அப்படியே ரொம்ப அவங்க வந்து எதாவது செய்யணும்னு ஆசைப்பட்டாலும் விளையாட்டை நோக்கி தான் போவாங்களே வெளியே மற்றபடி தூங்க மாட்டாங்க இந்த ஹேபிட் பகலில் தூங்கி பழகிட்டாங்க அப்படின்னா நைட் டைம் ஸ்லீப் இன்னுமே லேட் ஆகும் ஏன்னா யூஸ்வலாக பார்த்தீங்கன்னா பகலில் அரை மணி நேரம் தூங்கினா நைட்டில் ஒரு மணி நேரம் தூக்கம் வந்து குறைஞ்சிரும் ஸோ இந்த ஹேபிட்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் கொஞ்சம் சேஞ்ச் பண்ண ஆரம்பிச்சிங்க அப்படின்னா உங்கள் சைல்டோட ஹேபிட் வந்து அதாவது இந்த முரட்டுத்தனம் வந்து கண்டிப்பாக குறையும் பகலில் தூங்குறது வந்து நீங்கள் டெஃபினட்டாகவே ரெடி கொண்டு போகலாம் அந்த சேஞ்சஸ் நீங்க கொண்டு வர ஆரம்பிச்சிங்க அப்படினாலே சைல்ட் சைடுல உங்களுக்கு வந்து डेफिनेटா டிஃபரன்சஸ் தெரியும் பட் ஸ்லீப் ஹேபிட்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் நீங்க புரிஞ்சிக்க வேண்டியது நீங்க ஹேபிட் சரியானபடி செட் பண்ணிட்டீங்க அப்படினா ஸ்லீப்ல இருந்து எந்திரிக்கும் போது சைல்ட் வந்து காமா எந்திரிப்பாங்க அண்ட் ஸ்லீப்னால சைல்டுக்கு வந்து நிறைய बेनिफिट्स செட் ஆகும் மீண்டும் நாளைக்கு சந்திக்கலாம்